Uh, actually, uh, we have a new topic today. <coughs> inheritance in C++. Inheritance is a very important topic. It's a very concept that we have object orientation ka jo bhi <coughs> main concepts hai unme ek zaruri concept ek important bahut hi zyada important concept hai inheritance to inheritance dekhenge aaj hum related to c++ c++ jo inheritance hai usme kaise kaam kar raha hai kya cheez hai kya concepts hai kitne types hamare paas hai inheritance ke and then uh, in, inshallah in the next demo part we will See how to do inheritance manual काम कैसे हम करते हैं आज का लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे different uh, inheritance होती क्या है and different types of inheritance in C++ regarding to C++ okay so the first uh, we'll come to the definition definition of inheritance so we have one definition of inheritance as uh, in C++ obviously inheritance is a process in which one object occurs all the properties and behaviors of its parent object automatically in such a way you can reuse extend or modify the attributes and behaviors which are defined in other class iska matlab inheritance c++ mein ek process hai ek aisi process hai jisse hum kya kar sakte hain isse hum ek <coughs> ek object jo hamare paas jo hum object banate hain wo acquire kar sakta hai usko mil sakti hai प्रॉपर्टीज या बिहेवियर प्रॉपर्टीज आर डेटा मेंबर्स जो हम बनाते हैं बिहेवियर आर द फंक्शन जो वो होता है इसके पेरेंट के पेरेंट मीन फ्रॉम विच इट इनहेरिट समथिंग लाइक इन अवर डेली लाइफ इफ अवर फादर अवर मदर और सपोज अवर फादर है कार देन वी इनहेरिट दैट कार वो कार हम इनहेरिट करते हैं ठीक है हम अब ऑब्जेक्ट एक हम चाइल्ड है अपने पेरेंट के तो वो चीजें हमें इनहेरिट होती है सपोज हाउस लैंड वगैरह जो भी चीजें होती है तो वो हमें इनहेरिट होती है ऑब्वियसली अवर फिजिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स uh, से मिलते जुलते हैं तो वो हमने इनहेरिट किए होते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट uh, ऑरिएंटेशन में सी प्लस प्लस में भी जो इनहेरिटर्स का एक कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है वो बोलते ऑब्जेक्ट को अगर वो अक्योर करता है वो अक्योर करता है यानी वो हासिल करता है अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ठीक है इस तरीके से ताकि वो उनको यूज कर सके रीयूज फिर से यूज कर सके और उनको अगर किसी जगह पे मॉडिफाई करना हो एक्सटेंड करना हो चीजें तो वो भी कर सकता है ठीक है हम एक और डिफिनेशन देखते हैं हम देखते हैं डिफिनेशन में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्रिएटिंग क्लास इन स्टीड ऑफ राइटिंग कम्प्लीटली न्यू डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन द प्रोग्राम कैन डिजिग्नेट दैट द न्यू क्लास शुड इन द मेंबर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास दिस एग्जिस्टिंग क्लास is called the base class and the new class is referred to as a derived class yani jab hum inherit karte hain jab hum class hi create karte hain agar humne apne program mein isse pehle koi aisa uh, kaam kiya hua hai jo is class mein bhi ho raha hai theek hai to kyun hum wo kaam phir se dobara kare theek hai hum kya karenge jis jisne agar hum suppose we are using a uh, वो एक, एक हम कैलकुलेटर बना रहे हैं ठीक है तो एक हमारा क्लास एडिशन कर रहा है तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है अगर मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में एडिशन का कोई रोल है तो हम वो एडिशन का रोल फिर से क्यों लिखें वी विल यूज द एडिशन जो एडिशन क्लास जिसने सम किया था जिसने वो चीजें की थी वो चीजें हम एक्योर करेंगे वो चीजें हम उससे हासिल करेंगे यानी हम वो इनहेरिट करेंगे ठीक है तो जिससे हम इनहेरिट करते हैं उसको बेस क्लास बोला जाता है और जो इनहेरिट करता है उसको डिराइव क्लास बोलते हैं यानी पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास भी हम इसे बोलते हैं पेरेंट क्लास को बोलते हैं बेस क्लास एंड चाइल्ड को बोलते हैं डिराइव क्लास बेस क्लास वो क्लास होता है जो हमने पहले ही डिफाइन किया होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ बिहेवियर्स होते हैं कुछ फंक्शन होती है डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन बोलते हैं अब जो दूसरा क्लास हमने बनाया जिसको हमने लिंक किया किसी इस पुराने क्लास से उस नए वाले क्लास को बोलते हैं डिराइव क्लास और जो हमने इससे पहले एक क्लास क्रिएट किया हुआ था उसको बोलते हैं बेस क्लास इनको पेरेंट चाइल्ड भी कहा जाता है लेकिन सी प्लस प्लस की या ऑब्जेक्ट ऑरियंटेशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि हम uh, इनको बेस क्लास और डिराइव क्लास कहते हैं तो बेस क्लास है वो क्लास जिसको हम यूज करना है तो ड्राइव क्लास इज न्यू क्लास हम एक नया क्लास यूज करें लेकिन उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है यूज कर रहे हैं अपने बेस क्लास के दैट न्यू क्लास बिकम इज कॉल्ड एज ड्राइव क्लास 
सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है इन सी प्लस प्लस ठीक है तो हम इस सी प्लस प्लस में देखेंगे तो इन सी प्लस प्लस वी हैव फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में हमें पांच डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस है तो कौन कौन से वी हैव सिंगल इनहेरिटेंस ठीक है एंड वी हैव अनदर वन कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस वी हैव अनदर वन कॉल्ड एज हेरारिकल इनहेरिटेंस वी हैव अनदर वन कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड वी हैव अनदर वन कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज वर्चुअल इनहेरिटेंस किसी किसी जगह वर्चुअल इनहेरिटेंस कहा जाता है कुछ बुक्स खाली हाइब्रिड से बताती है और कुछ बुक्स में वर्चुअल इनहेरिटेंस का कांसेप्ट आपको मिया इसको एक डिफिनेशन एज वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोला जाएगा सो वी हैव फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस फर्स्ट इज सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस सेकंड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस थर्ड वी हैव हेरारिकल इनहेरिटेंस देन वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड द फिफ्थ वन वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस ओके व्हाट इज नाउ द सिंगल इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस क्या है so in single in in this type of inheritance one derived class inherits from only one base class it is the most simplest form of inheritance to ye ek aise type ka ek inheritance hai single inheritance isme kya hota hai hamare paas base class bhi ek hi hota hai aur derived class ek hi hota hai yani kisi ek class se ek hi derive karega suppose we may have in our program hamare program mein panch class ho sakte hain to agar koi class किसी को इनहेरिट करता है तो वो एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता है एक से ज्यादा को इनहेरिट नहीं कर सकता लाइक वी कैन हैव ओनली वन पेरेंट सपोज वी कैन हैव ओनली वन फादर एंड दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस इसकी अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देन हियर वी हैव ए वी हैव दिस ए ओके वी हैव दिस ए इट्स अ सुपर क्लास और इट्स आल्सो कॉल्ड एज द बेस क्लास एंड यहां पे एक और हम इसको सुपर uh, क्लास भी बोलते हैं एंड हमारे पास जो सब क्लास है यानी इसको बेस क्लास जिससे हमने अभी बोला है बेस क्लास वो है बेस क्लास एस बी तो ए हमारे पास एक क्लास था बेस क्लास जिसको हम बोलते हैं या सुपर क्लास बोलते हैं देन वी हैव इससे डिराइव किया हमने एक और क्लास बी एंड बी बिकम द डिराइव क्लास और सब क्लास ठीक है तो ये एक सिंगल uh, इनहेरिटेंस है <laughs> एक क्लास को एक ही इनहेरिट करेगा then we have next type of inheritance in the next type of inheritance is multiple inheritance so what is multiple inheritance it's a type of inheritance in which a single derived class may inherit from two or more than two base classes to yahan par single mein kya hota tha ek derived class ya ek sub class uske ek hi super class hota tha lekin yahan par kya kya masla hai ab isme isme हम बेस क्लास जो हमारे पास है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं टू और मोर देन टू ठीक है इफ वी सी पिक्चर हियर इज अ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू बेस क्लासेस ए एंड बी हमारे पास दो बेस क्लासेस है या इनको सुपर क्लास भी बोलते हैं या इनको पैरेंट भी बोलते हैं ए एंड बी एंड सी अक्यर्स बोथ द प्रॉपर्टीज जो सी है इसने दोनों को डिराइव किया है ए को भी डिराइव किया है और बी uh, को भी डिराइव किया है इसका मतलब सी में दोनों प्रॉपर्टीज है सी में जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों की है ए की भी और बी की भी इसमें जो कोड रियूज हुआ है दो दो क्लास का यूज हुआ है इसका मतलब ये जो हमारे पास सी क्लास है इसने एक क्लास को नहीं डिराइव किया इसने दो क्लास को डिराइव किया ना इसमें दो क्लास की जो उनमें उन जो काम करने की सलाहियत थी वो दोनों इसमें आ गई है इट कैन यूज द कोड ऑफ बोथ द टू क्लासेस ओके नाउ we have another type of inheritance and uh, this one is called as hierarchical inheritance so what is hierarchical inheritance the type in which uh, multiple derived classes inherit from a single base class isme kya hota hai pehle hamare paas ek single class hota hai theek hai suppose it is a, uh, it is like uh, our uh, family structure we have a grandfather uh then yeah we have grand grandfather then we have grandfather then we have father then uh, ourselves so this is a uh, chain this is a chain from our grand grandfather uh, to ourselves so 
ग्रैंड ग्रैंड फादर के पास जो सपोज uh, प्रॉपर्टी थी वो ग्रैंड फादर को मिली ग्रैंड फादर के पास जो प्रॉपर्टी वो फादर को मिली फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो सन को मिलती है सो so, एक चेन बन जाते हैं जिसमें क्या होता है मल्टीपल ड्राइव क्लास होते हैं जो कि एक ही सिंगल बेस क्लास से हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड दिस इज दिस लाइक ए वी हैव ए एंड वी हैव बी सी डी सब क्लास तो ए सपोज ग्रैंड फादर इसके है इसके पास सपोज एक तीन चाइल्ड है बी सी डी तो इन तीनों ने एक ही क्लास को इनहेरिट किया है ठीक है अब इनके जो सन है वो इनको इनहेरिट करेंगे यानी बी सी डी की सपोज इनका है इनके सन है एक्स वाई जेड तो वो उनको एक्स बी को इनहेरिट करेगा वाई सी को इनहेरिट करेगा और Z जो है D को इनहेरिट करेगा इन द सिंपल डिफिनेशन वी हैव वन सिंगल बेस क्लास हियर कॉल एज ए एंड ए को एक से ज्यादा ने डिराइव किया है ठीक है जैसे हमारे ग्रैंड फादर उसके तीन सन थे ठीक है फिर फाद, हमारा फादर जो तीन जो प्रॉपर्टी वो तीन में बढ़ गई फिर हमारे फादर हमारे सपोज हम तीन फिर से है चाइल्ड है तो फिर से तीन में बढ़ जाएगी लेकिन इसमें यहाँ पे वो बट जाना नहीं होता है लाइक दैट इन अवर रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होता है यहाँ पर हर एक क्लास को बराबर मिल जाता है दैट बी हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड सी आल्सो हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइक वाइज डी आल्सो हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए यहाँ पर तीनों में ये चीजें बट नहीं जाती है बल्कि सब क्योंकि एक प्रोग्राम है इट्स नॉट लाइक प्रॉपर्टी लाइक वी हैव ए प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो कोड है वो सबको मिल जाता है इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को कम मिला किसी एक को ज्यादा मिला नहीं सबको पूरा ही मिल जाता है देन वी हैव अनदर थिंग अनदर लेवल कॉल दैट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज दैट इज टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट दैट डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास व्हिच इन टर्न इनहेरिट फ्रॉम सम अदर क्लास द सुपर क्लास फॉर वन इज द सब क्लास फॉर अदर एंड दिस इज लाइक दैट जो मैंने अभी बोला था अगर हम सपोज माने कि एक ही एक ही चाइल्ड है ग्रैंड फादर का हमारे ग्रैंड फादर का एक ही चाइल्ड हमारे फादर और हमारे पेरेंट्स का अगर हम हम एक ही चाइल्ड है तो दैट बिकम्स अ सिंगल चैन वो जो चैन बन जाती है वो सिंगल है उसमें मल्टीपल uh, नहीं आते हैं मल्टीपल चाइल्ड कहीं नहीं है तो ये उस टाइप का एक मल्टी लेवल है यानी लेवल चेंज हो रही है वी हैव ए ए को बी ने किया और बी को सी ने किया दिस बिकम्स मल्टी लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है ए को एक ही ड्राइव कर रहा है यानी बी और बी को फिर से एक ही ड्राइव कर रहा है यानी सी ठीक है दिस बिकम्स दैट चेन चेन ऑफ लाइक इन अवर डेरी रूटीन वी हैव दिस टाइप ऑफ चेन एक को एक ने थामा है उसको दूसरे ने थामा है उसको तीसरे ने थामा है अब यहाँ पे क्या हो रहा है ए में कुछ प्रॉपर्टीज थी वो बी में आ गई अब बी में जो प्रॉपर्टी थी वो सी में आ गई अब सी में एक्चुअली आ गई बोध प्रॉपर्टी ए एंड बी क्यों आ गई दोनों क्योंकि बी में एक तो अपनी भी प्रॉपर्टीज थी एक तो ए की भी प्रॉपर्टीज थी नाउ सी हैज बोध द प्रॉपर्टीज सी के पास दोनों प्रॉपर्टीज है ए की भी और बी की भी एंड दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देन वी हैव अनदर वन कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस और ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल This is a combination of uh, hierarchical and multi-level inheritance. Actually, a combination of two are hierarchical or multi-level. How this is like this? Like we have a class base class here called as A. A को दो लोगों ने derive किया है, दो class ने derive किया है, B और C ने, और B और C को फिर एक ही ने derive किया है. So this is also multi-hierarchical. ये वाली चीज़ यहाँ पे hierarchical है. And then this is multi-level. यहाँ पे मैं multi-level भी आ गई है. तो ये इसमें दोनों चीजें हैं. It's a combination of one or more than one actually types. इसमें क्या होता है hybrid में ये combination आप एक से ज़्यादा जब मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास types होते हैं. तो अगर वो combine हम करते हैं, then we form a hybrid. And hybrid usually have hierarchical and multi-level inheritance. इसमें hierarchical होता है. Like we have hierarchical A को B और C ने किया था and multiple A को B ने किया था और B को D ने किया है. This means we have both the both hierarchical and multi-level. हमारे पास दोनों 
जो है हेरारिकल भी है और मल्टी लेवल भी है दिस इज ऑल अबाउट दिस इसकी ये इसका जो है थियोटिकल पार्ट है था ये खत्म हो, हो गया यहाँ पे तो इसके बारे में हम और भी जानेंगे यूजिंग अवर प्रोग्राम जब हम इनके प्रोग्राम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये चीजें ज्यादा समझ आ जाएगी कि कैसे सिंगल यूज करेंगे कैसे मल्टीपल यूज करेंगे कैसे मल्टी लेवल कैसे हाइब्रिड ये सारी चीजें हम एक एक करके एक एक करके इनका प्रोग्राम डेमो करेंगे तो दिस वॉज एक्चुअली ओनली द कंसेप्ट रिलेटेड 